রিসেন্টলি ব্লিস স্টাইল ইলেকট্রনিক্সের হাত ধরে বাংলাদেশের থান্ডার রোবটের যাত্রা শুরু হয়েছে তাদের বিভিন্ন লাইন আপের মধ্যে নতুন করে যুক্ত হয়েছে এস এস ডিও টি আর ফাইভ থাউজেন্ড মডেলের থান্ডার রোবট এস এস ডিটা ইভেন্চুয়ালি আমাদের হাতেও চলে এসেছে থান্ডার রোবট নামটা শুনলেই কিছুটা থর এবং রোবট দুইটার একটা মিক্সড ভাইভ পাওয়া যায় এই অনুভূতিটা অন্যরকম এইটা একটা জেন ফোর এস এস ডি এবং পাঁচশো বারো জিবির দাম হচ্ছে পাঁচ হাজার দুইশো টাকা অর্থাৎ এটা এন্ট্রি লেভেল জেন ফোরে বিলং করে এস এস ডিটা কেমন হবে সেটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে আপনাদের সাথে আছে আমি অন্য জামান আপনাদের দিচ্ছেন পিসি বিল্লার বাংলাদেশ প্রথমে শুরু করা যাক কম্পিউটার অ্যানালাইসিস দিয়ে পাঁচশো বারো জিবি এবং পাঁচ হাজার দুইশো টাকা এই রেঞ্জে আমাদের হাতে আর কি কি অপশন বাজারে রয়েছে কিংস্টন এনভি টু ফাইভ হান্ড্রেড জিবি এম ডট টু পিসিআই জেন ফোর এনভি এম এস এসডি রিড হচ্ছে পঁয়ত্রিশশো রাইট হচ্ছে একুশশো প্রাইস চার হাজার পাঁচশো টাকা কালারফুল সি এন সেভেন হান্ড্রেড পাঁচশো বারো জিবি এম ডট টু এনভি এম ই রিড পাঁচ হাজার রাইট পঁচিশশো প্রাইস চার হাজার ছয়শো টাকা এম এস এস প্যাটিয়াম এম ফোর ফিফটি ফাইভ হান্ড্রেড জিবি পিসিআই ফোর পয়েন্ট জিরো এনভি এম এস এস ডি রিড পঁয়ত্রিশশো রাইট বারোশো প্রাইস পাঁচ হাজার চারশো টাকা কটসে আর এম পি সিক্স হান্ড্রেড জি এস ফাইভ হান্ড্রেড জিবি পিসিআই জেন ফোর এস এস ডি রিড হচ্ছে চার হাজার আটশো রাইট পঁয়ত্রিশশো দাম হচ্ছে চার হাজার সাতশো টাকা এরাটা লিজেন নাইন সিক্সটি ফাইভ হান্ড্রেড জিবি রিড হচ্ছে ছয় হাজার দুইশো রাইট দুই হাজার তিনশো প্রাইস পাঁচ হাজার একশো টাকা চলুন এবারে আনবক্সিং করে ফেলা যাক বক্সের সাইডে থাকা সিলটা কেটে ফেললে প্লাস্টিক ট্রেতে এস ডিটা পাওয়া যাবে এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র যেটি কেউ পরে না এই ছিল বক্স কন্টেন্ট তবে অতিব দুঃখের সহিত বলতে হইতেছে যে কোন স্ক্রু এর সাথে দেওয়া হয় নাই দিলে খুশি হইতাম এবারে থান্ডার রোবট টি আর ফাইভ থাউজেন্ডের কি স্পেসিফিকেশন গুলো দেখে নেওয়া যাক এটা একটা পিসিআই জেন ফোর এস ডি যার সিকুয়েন্সিয়াল রিড স্পিড হচ্ছে চার হাজার আটশো মেগাবাইট পার সেকেন্ড সিকুয়েন্সিয়াল রাইট স্পিড হচ্ছে ছাব্বিশশো সত্তর মেগাবাইট পার সেকেন্ড এস এস ডিটার ক্যাপাসিটি পাঁচশো বারো জিবি যা ফরম্যাট করার পর চারশো ছিয়াত্তর পয়েন্ট নাইন টু জিবির আশেপাশে থাকে এস এস ডিটার ওয়েট হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট টু গ্রাম এটা পনেরোশো জি পর্যন্ত শক রেসিস্টেন্ট তবে মনে হয় না কেউ ড্রপ করে দেখবেন কারণ সেক্ষেত্রে কলিজায় একটা আঘাত লাগার সম্ভাবনা রয়েছে থান্ডার রোবটের এই এস এস ডিটা সকল লেটেস্ট টেকনোলজি যেমন ইসিসি স্মার্ট ট্রিম সাপোর্ট করে এবারে ডিজাইন এবং বিল্ড কোয়ালিটি এনভিএম এস এস ডির আবার ডিজাইন আর বিল্ড কোয়ালিটি যাই হোক থান্ডার রোবট টি আর ফাইভ থাউজেন্ডের এই এস এস ডিটা ফোর লেন পিসিআই জেন ফোর এস এস ডি যার প্রোটোকল হচ্ছে এনভিএমই ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফর্ম ফ্যাক্টর হচ্ছে এম ডট টু 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 এইট জিরো ব্লু কালার এস এস ডিটার উপরে রয়েছে একটা স্টিকার যার উপর থান্ডার রোবট লেখা ব্র্যান্ডিং করা পেছনের সাইডে স্টিকার রয়েছে এস এস ডিটা পিসিবি সিঙ্গেল সাইডেড এরপর এটা টিয়ার ডাউন টিয়ার ডাউন আসলে তেমন কিছু নাই উপরে স্টিকারটা খুলে ফেললেই হয়ে যাচ্ছে তবে এই ধরনের অপারেশন চালানোর আগে অবশ্যই ওয়ারেন্টির ব্যাপারটা পরে নেবেন না হলে স্টিকার তুলে ফেলে বোয়াল মাছের মতো হাঁ করে থাকতে পারেন ওয়ারেন্টি ওয়েট করে জোক স্যাপার্ট এবার কাজের কথায় ফেরা যাক ব্লু কালার এস এস ডিটার উপরের দিকেই একটা কিংস্টনে ম্যানুফ্যাকচার করা মেমোরি চিপ খুবই ওয়েল নোন ব্র্যান্ড তবে কন্ট্রোলারটার সাথে আমরা খুব একটা পরিচিত ছিলাম না এখানে ব্যবহার করা হয়েছে টেনাফে নামের একটা কন্ট্রোলার যার মডেল হচ্ছে টিসি ডাবল টু ডাবল জিরো এবং সবশেষে আর একটা মেমোরি চিপ থান্ডার রোবট টি আর ফাইভ থাউজেন্ড এস এস ডিতে ব্যবহার করা হয়েছে টেনাফের যে কন্ট্রোলারটা তার মডেল আগেই বলেছি টিসি ডাবল টু ডাবল জিরো এইটা একটা টুয়েলভ এন এম ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেসে তৈরি করা কন্ট্রোলার এর ফ্লাশ ট্রান্সফার রেট হচ্ছে ষোলোশো এম টি এস মেগা ট্রান্সফার পার সেকেন্ড এটা একটা ফোর লেন পিসিআই জেন ফোর কন্ট্রোলার যেটার সিকুয়েন্সিয়াল রিড হচ্ছে চার হাজার আটশো মেগাবাইট এবং সিকুয়েন্সিয়াল রাইট হচ্ছে চার হাজার ছয়শো মেগাবাইট আপ টু র্যান্ডম রিড এবং রাইট দুইটাই হচ্ছে ফাইভ ফিফটি কে আইওপস এটা চারটা চ্যানেলই এনাবল করে কন্ট্রোলারটির প্যাকেজ সাইজ টুয়েলভ এম এম বাই টুয়েলভ এম এম টেনাফের এই সিসি টু টু ডাবল জিরো একটা ডিরামলেস কন্ট্রোলার তবে এটা হোস্ট মেমোরি বাফার বা এইচ এমবি সাপোর্ট করে এর অ্যাক্টিভ পাওয়ার হচ্ছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ ওয়াট কন্ট্রোলারটিতে সিকিউরিটি হিসেবে রয়েছে এই এস টু ফিফটি সিক্স এই পর্যন্ত টেনাফে নিয়ে যা কিছু ইনফরমেশন পাওয়া গেল তার সবই শেয়ার করা হয়েছে অপেক্ষাকৃত নতুন কোম্পানি বা আমাদের লিস্টে টেনাফের কন্ট্রোল আগে আমরা দেখি নাই বাট অন পেপার ইট লুকস প্রমিজিং মেমোরি সেলের ফার্মওয়্যার ভার্সন হচ্ছে কে এম জিরো জিরো ইই ফোর এবং এল বি এস সাইজ পাঁচশো বারো এরপর আমরা কন্ট্রোলারটা নিয়ে ঝাঁপায় পড়ি যে এর ভেতরে কি ডাটা রয়েছে ক্র্যাক করার জন্য কিন্তু অনেকক্ষণ দৌড়ঝাপ করেও আমরা এই কন্ট্রোলারটা ক্র্যাক করতে পারি নাই বিকজ এটা একটা ডিফারেন্ট কন্ট্রোলার যেটা আমরা খুব বেশি এর আগে এক্সেস পাই নাই বা এর আগে আমরা টেস্ট করার সুযোগ পাই নাই দ্যাটস ওয়াই এটার কন্ট্রোলার ডাটা এক্সেস করা পসিবল হয় নাই এখন পর্যন্ত এস এস ডিটা ডিরাম চিপ নাই বাট
সিনথেটিক বেঞ্চমার্কের সাথে মিলিয়ে দেখব নরমালি আমাদের এসএসডি রিভিউতে যে মেথডোলজিটা হয়ে থাকে আর কি সেটাই তবে এগুলো শুরু করার আগে চলুন আমরা একটু বুট আপ টাইমটা টেস্ট করে নেই দেখি যে এই এসএসডি যদি আপনি প্রাইমারি ড্রাইভ হিসেবে ব্যবহার করেন তাইলে কেমন বুট আপ টাইম পাওয়া যেতে পারে অপারেটিং সিস্টেম হিসেবে আমরা ব্যবহার করেছি উইন্ডোজ ইলেভেন প্রো ষাটডন অবস্থা থেকে বায়োস ইনিশিয়ালাইজ হওয়া থেকে উইন্ডোজ ওয়েলকাম স্ক্রিন পর্যন্ত আসতে সময় লেগেছে চার সেকেন্ডের মতো যেটা বেশ চমৎকার বেশ ফাস্ট বলতে হবে উইন্ডোজ বুট আপের ক্ষেত্রে এরপরে আপনার কপি টেস্ট গুলো শুরু করা যাক টেস্ট শুরু করার আগে বরাবরের মতো আমাদের টেস্ট সিস্টেম নিয়ে আপনাদের জানিয়ে রাখি প্রসেসর হিসেবে রয়েছে এম ডি রাইজেন ফাইভ সেভেন্টি সিক্স হান্ড্রেড মাদারবোর্ড হিসেবে রয়েছে স্টাফ গেমিং বি সিক্স ফিফটি এম ই ওয়াইফাই র্যাম হিসেবে রয়েছে ও সিপি সি পিস্টা ডিডি আর ফাইভ সিক্সটিন জিবি এর দুইটা র্যাম অর্থাৎ টোটাল থার্টি টু জিবি র্যাম আর প্রসেসরের সাথে যেহেতু আই জিপিউ রয়েছে এতে নেই কোনো গ্রাফিক্স কার্ড জেস জিটি থেকে ডেটাগুলো ট্রান্সফার করা হবে তার জন্য রয়েছে টি ফোর জেড ফাইভ ফোরটি জেন ফাইভ টু টিবি এস এস ডি সেই সাথে আমাদের রয়েছে রিভিউ ইউনিটের থান্ডার রোবট টি আর ফাইভ হান্ড্রেড ফাইভ টুয়েলভ জিবি এস এস ডি টি ফোর জেড ফাইভ ফোরটি জেন ফাইভ এস এস ডি কে সিপিউ লেনে কানেক্টেড এন ভি এম ই স্লট ওয়ানের সাথে কানেক্ট করা হয়েছে এবং থান্ডার রোবট টি আর ফাইভ হান্ড্রেড এস এস ডি কে সিপিউ লেনে কানেক্টেড এন ভি এম ই স্লট টু এর সাথে কানেক্ট করা হয়েছে প্রথমে আমরা আমাদের একটা ভিডিওর এইটটি নাইন জিবির প্রিমিয়ার প্রো প্রজেক্ট টিম জেড ফাইভ ফোরটি থেকে থান্ডার রোবট টি আর ফাইভ থাউজেন্ডে কপি করি এ সময় সর্বোচ্চ টু পয়েন্ট সিক্স সেভেন জিবিএস এবং সর্বনিম্ন ওয়ান পয়েন্ট নাইন জিবিএস এবং সেভেন এইটটি ফাইভ থেকে উনিশশো আঠাশ মিলি টাইমে চৌত্রিশ সেকেন্ডে রাইট হয় এ সময় অ্যাক্টিভ টাইম ছিল নাইনটি সেভেন থেকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট এরপরে রিভার্স প্রসেস রান করা হয় অর্থাৎ আমরা থান্ডার রোবট টি আর ফাইভ থাউজেন্ড থেকে রিড করি সর্বোচ্চ স্পিড টু পয়েন্ট এইট ফোর জিবিএস থেকে সর্বনিম্ন ওয়ান পয়েন্ট এইট এইট জিবিএস জিরো পয়েন্ট থ্রি মিলি সেকেন্ড রেসপন্স টাইমে চৌত্রিশ সেকেন্ডে রিড হয় এ সময় অ্যাক্টিভ টাইম ছিল এইটটি পার্সেন্ট থেকে এইটটি সিক্স পার্সেন্ট পর্যন্ত ফাইল রাইটের সময় অ্যাক্টিভ পার্সেন্টেজ হান্ড্রেড পার্সেন্ট হিট করছিল অর্থাৎ এস এস ডিকে পুরোপুরি স্ট্রেস দেওয়া যাচ্ছিল তবে কোনো পারফরমেন্স ড্রপ এ সময় দেখা যায়নি এবারে আমরা একটা হান্ড্রেড অ্যান্ড ফাইভ জিবি সাইজের সিঙ্গেল এইট কে ব্ল্যাক ম্যাজিক র ফুটেজ দিয়ে রিড এবং রাইট টেস্ট করি টিম জেড ফাইভ ফোরটি থেকে থান্ডার বোর্ড টি আর ফাইভ থাউজেন্ডে টু পয়েন্ট এইট জিরো জিবিএস ম্যাক্সিমাম এবং টু পয়েন্ট জিরো এইট জিবিএস মিনিমাম স্পিডে তিনশো তিরানব্বই থেকে চারশো তেরো মিলি সেকেন্ড রেসপন্স টাইমে পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ডে রাইট হয় এ সময় অ্যাক্টিভ টাইম ছিল সেভেন্টি থেকে এইটটি একই ফাইল থান্ডার রোবট টি আর থেকে রিড করা হয় রিড টাইমে স্পিড ছিল টু জিবিএস ম্যাক্সিমাম এবং ওয়ান জিবিএস মিনিমাম স্পিডে জিরো মিলি সেকেন্ডে ওয়ান মিনিটে রিড হয় এ সময় অ্যাক্টিভ টাইম ছিল নাইনটি টু হান্ড্রেড বেশ ভালোভাবেই ফাইলগুলোকে হ্যান্ডেল করতে পারছিল এবারে রিয়েল ওয়ার্ল্ড টেস্ট রেজাল্টগুলোকে একটু সিনথেটিক বেঞ্চমার্ক স্কোরের সাথে মিলিয়ে নেওয়া যায় থান্ডার রোবট টি আর ফাইভ থাউজেন্ডের ফাইভ টুয়েলভ জিবি ভ্যারিয়েন্টের ক্লেম করা স্পিড ছিল চার হাজার আটশো মেগাবাইটস রিড এবং ছাব্বিশশো সত্তর মেগাবাইটস রাইট ক্রিস্টাল ডিস্কমার্ক এইট দিয়ে এনভিএমই প্রোফাইলে এইট জিবি ফাইল দিয়ে টেস্ট স্কোর পাওয়া গেল সিকুয়েন্সিয়াল রিডে চার হাজার আটশো পঁচিশ মেগাবাইটস যা ক্লেম করা স্পিড থেকে টোয়েন্টি বেশি এবং সিকুয়েন্সিয়াল রাইট স্পিড ছিল ছাব্বিশশো সাতাত্তর যা ক্লেম করা স্পিড থেকে সেভেন পয়েন্ট বেশি অর্থাৎ এই সাইজের ফাইলগুলো যখন আমরা রিড এবং রাইট করি তখন আমরা এই এসএসডিটার ক্যাশ ফিল আপ করতে পারি না এবং স্পিড খুব ভালো মানের পাওয়া যায় কিন্তু যখন আমরা অনেক বেশি বড় লার্জ ফাইল কপি করি তখন এটার ক্যাশ সাফার করে তখন স্পিডটা আর এই রকম পাওয়া যায় না অর্থাৎ আপনারা যারা নর্মাল মুভি টুভি দেখেন বা কপি টপি করেন ছোটখাটো প্রজেক্ট কপি করেন তাদের জন্য আসলে এই এইট জিবি টেন জিবি টোয়েন্টি জিবি খুব একটা ফ্যাক্টর না বাট খুব বড় বড় প্রজেক্ট করতে গেলে তখন আপনার স্পিড কিছুটা ড্রপ করে দ্যাটস এক্সেপ্টেবল এবার এসএসডিটার থার্মাল পারফরমেন্স একটু দেখে নেওয়া যাক পারফরমেন্স টেস্ট রান করার আগে আমরা ক্রিস্টাল ডিস্ক ইনফো থেকে আইডিয়াল টেম্পারেচার এবং অনস্ট্রেস টেম্পারেচার রেকর্ড করে নিই আইডিয়াল অবস্থায় টি আর ফাইভ থাউজেন্ডের টেম্পারেচার ছিল থার্টি সেভেন ডিগ্রি এবং অনস্ট্রেস এটা ম্যাক্সিমাম ফিফটি নাইন ডিগ্রি হিট করছিল এটা একটা এন্ট্রি লেভেলের জেন ফোর এস এস ডি হিট সিং ছাড়া এই টেম্পারেচার খুবই ভালো বলতে হবে কারণ এই রেঞ্জে আমরা অনেক এস এস ডিতেই দেখি যে টেম্পারেচার সেভেন্টি ডিগ্রি হিট করে যেটা খুব দুঃখজনক কারণ সেভেন্টি ক্রস করলে পরে এস এস ডিগুলো আপনার পারফরমেন্স ড্রপ করা শুরু করে এবং প্রচুর পরিমাণে পেনাল্টি খায় তো সেই অনুপাতে ফিফটি নাইন ডিগ্রি সেলসিয়াস ভেরি গুড টেম্পারেচার টু বি অনেস্ট থান্ডার রোবটকে আমরা অনেকেই জানি যে চায়নার একটা লিডিং পপুলার ব্র্যান্ড তো থান্ডার রোবটের টি আর ফাইভ থাউজেন্ডের বেশ কয়েকটা ভ্যারিয়েন্ট চায়নার মার্কেটে রয়েছে যার মধ্যে ফাইভ টুয়েলভ ওয়ান টিবি টু টিবি রয়েছে কিন্তু বাংলাদেশের
এড্রেস প্রোভাইড করে তো তাদের জন্য ওই সব এসএসডি প্রেফার করাটাই বেটার তবে আবার সেগুলোর দাম অনেকটা বেশি এবার রিলায়েবিলিটি থান্ডারবোর্ড ব্র্যান্ডের কথা যদি আসে বাংলাদেশে কিন্তু খুব বেশি দিন অপারেশন থান্ডারবোর্ড পরিচালনা করছে এমন না ফেয়ারলি নিউ বলতে হবে কম্পারেটিভলি অন্যান্য ব্র্যান্ড থেকে তবে থান্ডারবোর্ড কিন্তু চায়নায় খুবই পপুলার একটা ব্র্যান্ড এবং বাংলাদেশে কিন্তু তারা অনেকগুলো প্রোডাক্টের লাইন নিয়ে চলে এসেছে যার মধ্যে ল্যাপটপ মনিটর পেরিফেরালস অনেক টাইপের প্রোডাক্ট তারা আনতেছে এবং পার্টিকুলারলি যদি পেরিফেরালস ল্যাপটপ মনিটরের কথা বলা হয় সেই সব জায়গায় কিন্তু থান্ডারবোর্ড খুবই পপুলার অলরেডি খুবই কম্পিটিটিভ প্রাইসিং এবং ইন্টারেস্টিং অনেক ফিচার দিয়ে দারুণ দারুণ প্রোডাক্ট তারা আনতেছে এবং উইথ টাইম আমার মনে হয় থান্ডারবোর্ড বাংলাদেশে একটা ওয়েল নোন ব্র্যান্ড হিসেবেই পপুলারিটি পাবে বিকজ অফ দেয়ার কনসিস্টেন্ট সার্ভিস ইন চায়না মার্কেট তবে মাঝে মধ্যে চাইনিজ ব্র্যান্ডগুলোর জন্য যে ঝামেলাটা হয়ে যায় যে ধরেন কেউ একজন একটা ব্র্যান্ড ইন্ট্রোডিউস করলেন তারপরে চায়না মার্কেটে তো অনেকেই যান যাওয়ার পরে দেখা যায় ওই ব্র্যান্ডের কিছু জিনিস ওইখানকার লোকাল কোনো সাপ্লায়ার বা ডিলার থেকে কিনে নিয়ে আসলেন আনার পর একটু ডিফারেন্ট ওয়ারেন্টি পলিসি দিয়ে বাংলাদেশে লঞ্চ করলেন ডিফারেন্ট প্রাইসিং করলেন কারণ অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে দাম একটু কম থাকে তো সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে ওয়ারেন্টিটা মেনটেন করা যায় না এবং দিন শেষে অনেক সময় গিয়ে আপনার ওই ব্র্যান্ডের নামটা খারাপ হয় তবে আমার মনে হয় যে ব্লিস যদি থান্ডারবোর্ড ব্র্যান্ডটা ধরে রাখতে পারে ইট কুড বি এ গুড থিং তবে এই সব ক্ষেত্রে মানে ব্লিস ইলেকট্রনিক্সের মতো যারা অপেক্ষাকৃত নতুন বিজনেসে আসছে আমার পরামর্শ থাকবে যে আপনারা তাদের কাছ থেকে প্রোডাক্টগুলো পারচেস করুন কারণ তারা বেটার প্রাইসে বেটার ওয়ারেন্টি সহ প্রপার প্রোডাক্ট দেওয়ার চেষ্টা করতেছে এবং যাতে তারা এটা ধরে রাখতে পারে যাই হোক এবার প্রাইসের দিকে চলে আসি ওভারঅল বলতে গেলে থান্ডারোবোটের অন্যান্য প্রোডাক্ট টাইম আপে আমরা যে কম্পিটিটিভ প্রাইসিং দেখি এইখানে থান্ডারোবোটের টিআর ফাইভ থাউজেন্ডের দাম একটু বেশি মনে হচ্ছে এটা প্রাইসিং করা হচ্ছে পাঁচ টাকা আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম যে এটার দাম আর একটু কম হতে পারতো কিনা তাদের কাছ থেকে আমরা যে তথ্যটা পেলাম সেটা হচ্ছে এই মুহূর্তে ন্যান্ডসেলের দাম আসলে হাই যেটা অবশ্য আমরা অন্যান্য এস এসডি রিভিউগুলোতেও বলে আসছিলাম যে ওভার দ্য লাস্ট সিক্স মান্থস ন্যান্ডের দাম অনেক বেড়েছে গত জুন জুলাইয়ে ন্যান্ডসেল যেই প্রাইসে পাওয়া যেত এখন অলমোস্ট তার টু টাইমস বেশি সো দাম বাড়ছে এবং নতুন যে শিপমেন্টগুলো আসতেছে সবগুলোই কিন্তু এই বাড়তি প্রাইসের পেনাল্টিটা পে করছে যাদের কাছে আগের স্টক ছিল শুধুমাত্র তারাই এখন পর্যন্ত কম দামে এস এসডিগুলো দিতে পারছে তবে ওভারঅল এই বছরে আমরা এখন পর্যন্ত যা দেখতেছি তাতে দাম হয়তো সামনে আরও বাড়বে যেটা অবশ্যই ভালো কথা নয় এরপরে কস্ট পার জিবির হিসাবে যদি আসি পাঁচ হাজার দুইশো টাকায় ফাইভ টুয়েলভ জিবি অর্থাৎ প্রায় দশ টাকা ষোলো পয়সা আপনার পার জিবির জন্য খরচ করতে হচ্ছে অন্যান্য ভ্যারিয়েন্ট থাকলে আমরা ওগুলোরও কস্ট পার জিবি হিসাব করতে পারতাম তবে ইউজুয়ালি ক্যাপাসিটি যত বাড়ে কস্ট পার জিবি তত কমে আসে এবার আসা যাক মূল প্রশ্নে এই এস এসডিটা কারা নেবেন আর কারা নেবেন না এন্ট্রি লেভেল জেন ফোর এসএসডি হিসেবে এটা পারফরমেন্স ডিসেন্টি আছে বলতে হবে তবে আমাদের মেইন পরামর্শ থাকবে এই এসএসডিটা যদি বড় ভ্যারিয়েন্টগুলো সামনে বাজারে আসে বা এইটাকে আপনার সেকেন্ডারি এস এসডি হিসেবে ব্যবহার করার জন্য এবং আপনার প্রাইমারি এস এসডি হিসেবে একটা ডিরাম সহ জেন থ্রি এস এসডি হয়তো ব্যবহার করা বেটার হবে বিকজ ওইটার স্পিড এবং পারফরমেন্সের কনসিস্টেন্সি অনেক বেশি স্পেশালি যারা ভিডিও এডিটিং বা প্রফেশনাল ওয়ার্ক লোড দিয়ে থাকেন তাদের জন্য সেকেন্ডারি ড্রাইভে আপনি ফুটেজ রাখতে পারেন বা গেম রাখতে পারেন বা আপনার যেটা দরকার হয় সেই অনুযায়ী প্রাইমারি স্টোরেজ হিসেবে ওইটা ব্যবহার করা পসিবল তবে সেক্ষেত্রে যারা একটু লেস ইন্টেন্সিভ ওয়ার্ক লোড করে থাকেন তাদের জন্য এই বাজেটে হয়তো এটা চলে যাবে তবে ওভারঅল থান্ডার রোবটের জন্য আমাদের কিছু পরামর্শ রয়েছে যেমন বাংলাদেশে যেহেতু তারা অফিসিয়ালি এখন আসতেছে তাদের উচিত তাদের ওয়েবসাইট ডকুমেন্টেশন প্রাইসিং এগুলো আর একটু ফিক্স করা একটু বেটার প্রাইসিং করা যায় কি না এটা আমার অনুরোধ থাকবে ফেয়ারলি স্পিকিং একটা নতুন ব্র্যান্ড হিসেবে প্রাইসিং আর একটু অ্যাগ্রেসিভ হলে হয়তো এটা আর একটু বেটার মার্কেটে জায়গা করে নিতে পারতো বা আরও অনেক কনজিউমারের কাছে এটা অ্যাক্সেসেবল হতো এবং যেহেতু একটা নতুন প্রোডাক্ট বাজারে এসেছে এটা প্রপার ডকুমেন্টেশন ওয়েবসাইটে থাকা জরুরি কারণ আমাদের ডাটা শিটে যে তথ্যগুলো দেওয়া রয়েছে তার অনেক কিছুই আপনাদের ওয়েবসাইটে নাই একজন কনজিউমার কিন্তু কেনার আগে এই তথ্যগুলো দেখেন এবং মেজার করার চেষ্টা করেন সো দ্যাটস এ ফিডব্যাক ফ্রম আস আর ওভারঅল মিলিয়ে এস এসডিটা যা ক্লেম করছে সেই আউটপুট দিতে পারছে যারা একটা এন্ট্রি লেভেল জেন ফোর এসএসডি নিতে চাচ্ছেন তাদের জন্য এটা একটা পারফেক্ট চয়েস হতে পারে প্রাইসিং আর একটু কম্পিটিটিভ হলে ভালো হয় আমাদের জন্য দ্যাটস ইট দেখা হবে পরে কোনো ভিডিওতে সে পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ